lugar é... Há um lugar é... onde tudo já aconteceu, onde tudo pode acontecer. Tem o fascínio dos lugares abandonados, incompletos, onde o homem pode fazer falta. É um espaço que abre para o mar, que abre para a terra. Um espaço preparado para receber um novo mundo. Corta o mato, racho lenha, corta o mato, racho lenha, a vida tenho acabada. É a obrigação que tenho, é a obrigação que tenho. Um mundo imaginado que se junta ao mundo, ao mundo real. Casas, casas de pedra, casas de madeira que vai apodrecendo, a pedra vai caindo, permanece o verde, permanece o azul. Isto é Monte Mauro, isto é a relação, a minha relação com o Monte Mauro e, e aquela que fui cultivando. <risos> Entendemos que este é um lugar para começar algo. E então, uh, o que se propõe, de repente, é um miradouro. Uma escultura que é ao mesmo tempo escultura e que é ao mesmo tempo arquitetura. Um sítio para ver uh, e para ser visto. Mas, sobretudo, para, para simbolizar este, um olhar na distância. Um olhar o mundo. Um olhar à aldeia global. Uh, e per perante aquilo que vimos, pensarmos no que fazer, como ajudar, como criar, como pensar. Tiras a branca. So, I'm originally from Chicago. I first came to Cuarta das Artes here in Montemoro Bay in Portugal in 2005. I had built a relationship from then and I continue to come almost every year. I mean, if you take a look around, um, first of all, it's a rural area of Portugal. Uh, behind us, we have a castle, we're on top of a mount. Uh, there's lots of urban legends, there's lots of things to say about this town which I can't fit in, but I think it's, uh, for me, my escape from the city, any city, whether it be when I was in Madrid or Chicago. Well, the tower is about to create, or to recreate what was an assault tower at the time, medieval times, alongside a castle, which the Moors or anyone who was attacking at the time Uh, could approach themselves to the castle but now what this assault tower wants to be is a watchtower where people come up climb three levels and can take a look around what's within the cultural center grounds and around the uh, Montemoro Bay itself so now that I'm here this year objective is to paint the tower blue which originally this tower was just uh, wood. Painting a tower these days blue is to attract more of an attention, it's to create more of an object, it's to really blend in with the sky and uh, blue just goes along with what the poetry of the culture center is. Se quiseres fazer azul, Pega num pedaço de céu e mete-o numa panela grande que possa levar ao lume do horizonte. Depois, mexe o azul com o resto do vermelho da madrugada até que ele se desfaça. Despeja tudo num bacio bem limpo para que nada reste das impurezas da tarde. Por fim, 
mexe o azul com o resto de ouro da areia do meio-dia, até que a cor prenda ao fundo de metal. Se quiseres, para que as cores não desprendam com o tempo, deita no líquido um caroço de peso de queimado. Vê-lo a desfazer-se, sem deixar sinal que algum dia ali o puseste. E nem o negro de cinza deixará um resto de ocre na superfície dourada. Podes então levantar a cor até a altura dos olhos e compará-la com o azul autêntico. Ambas as cores te parecerão semelhantes, sem que possas distinguir entre uma e outra. Assim o fiz eu, Abraão ben Judá ibn Haim, iluminador de Lolé, e deixei a receita quem quiser algum dia imitar o céu. Almost. For me, to take that poem of blue, and I, I always stuck with that idea and see the sky here is different blue, I wanted to transfer to the tower, to the tower. So I wanted to know what your first reaction was to literally take how I took this poem from what I know and my experience and helping mm -hmm. take it to a tower. So what's yours in the terms of that? I discovered that I knew that there was a great affinity of sensibility between us two. Eu poderia ter imaginado aquilo, não é? Uhum. É como há, há uma canção do Milton Nascimento que diz Certas canções que eu ouço caem então dentro de mim que a perguntar me apetece como não foi eu que fiz. Uh, o, o poema, o poema, este poema encaixa na, nessa ideia de alquimia, desta visão. O mundo uh, tem a riqueza que tu tiveres no teu olhar. Faço-me entender? Sim. O mundo é tão rico como tu o vês rico. Podes, podes ter uma coisa riquíssima, mas se os teus olhos são pobres, nada feito, não é? Portanto, o poema surgiu um pouco dessa ideia de que... A ideia de que um olhar amplo amplia também o pensamento, torna maior o pensamento, não é? O poema está relacionado, e também relacionado com essa ideia, de, de minha vontade, de associar o cérebro e a mão, não é? Yeah. E tu encaixaste muito bem também nisso, né? Esse teu gosto braçal, de tens, tens as ideias, mas também gostas de fisicamente estar empenhado quase eroticamente, né? Claro. né? Portanto, o poema encaixou, encaixou como tu encaixaste. Eu penso que realmente vou procurando como um puzzle lento, em que as coisas vão lentamente amadurecendo. Eu gostaria de terminar com... Isso foi uma longa long road para mim chegar aqui. I never planned for me to be here. Everything happened for some reason. Now that I'm here, I don't plan to to leave. In sense where this is this is a home for me. I have family here. I have uh, people who, and I do love. People have just been holding my hand, and I'll continue to hold theirs. So the next project, whether it be another watchtower or anything else, I know those people will be there to help me when I do come back and treat me as if I haven't left. Ready.
tarde Onze horas, meia-noite E o meu amor que não vem Ou o mataram ele Ou ele matou alguém E o meu amor que não vem